একটা পার্কারের দাম বা যে কোনো একটা ব্র্যান্ডেড পেনের দাম দু হাজার টাকা তিন হাজার টাকা কিন্তু দুজনের পার্পাস তো লেখা কিন্তু লোকেরা চিন্তা করে না কেন রাখে সেই পেনগুলো আর সেই পেনগুলো দরদস্তুরও করে না এই পেনগুলো কিন্তু কিনতে গেলে দু টাকায় দু টাকা ডিসকাউন্ট দিই ঠিক আছে দশ টাকা দাম আমার পনেরো টাকা আমি দুটো না এই পেনগুলোর বেলা দরদস্তুর হয় ওই পেনগুলো কিন্তু চিন্তা না করে লোকেরা কিনে না কারণ সেই পেনগুলোর ওপরে একটা হিস্ট্রি লাগানো ফর এক্সাম্পল এক্স্যাক্ট ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করা থাকে সেই ব্র্যান্ডটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমি যদি আজকে বলি এই পেন আমি স্বর্গীয় আমাদের চিফ মিনিস্টার জ্যোতি বসুর ওপরে ডেডিকেট করে এই পেনটা আমি করতে পারবো এই পেনটার হাই কোয়ালিটি অ্যান্ড ভালো আমি প্রথম থেকে মার্কেটে একটা এক্স প্রাইসে লঞ্চ করবো ইটস এ স্টোরি অ্যাবাউট জ্যোতি বাসু ইজ আ ফেমাস লিডার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অটোমেটিকলি লোকেদের কাছে একটা ইমোশনের অ্যাসপেক্ট চলে আসে আর সেই ইমোশনের অ্যাসপেক্টের ভিত্তিতে লোকেরা সেই জিনিসটা নিয়ে তো কুচিনার প্রোডাক্ট যখন আপনারা সবাই ডিল করে কুচিনার অ্যাডভার্টিজমেন্ট আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই ক্রিয়েটিং কনভিনিয়েন্স ফর ফ্যামিলি ওর সামথিং লাইক দ্যাট ইজ দ্য ট্যাগলাইন রাইট তো অলরেডি একটা ইমোশনাল টাচ আছে কারণ ফ্যামিলি হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে আমরা কিন্তু কম্প্রোমাইজ করি না আজকে আমার পকেটে দশ টাকা থাকুক কি কুড়ি টাকা থাকুক কিন্তু আমার ফ্যামিলি যদি কারো কেউ অসুস্থ হয় আমি চাইবো সে সুস্থ হয়ে উঠুক আর তার জন্য আমার যত টাকা খরচা করার হোক আমি সেটা করব তো আপনারা যে কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স বা ডিফারেন্ট প্রোডাক্টস অফ কুচিনা ব্র্যান্ড ইউজ করছেন বা বিক্রি করছেন তার অলরেডি একটা মার্কেটিং ইমোশনাল ভ্যালিউ আছে তো আপনারা যখন সেই জিনিসটাকে প্রোডাক্টটাকে বেচছেন সেই জিনিসটাকে এত টেকনিক্যালি না বেচে স্যার কুচিনা প্রোডাক্ট এত ভালো এই ভালো ওই ভালো ওই ভালো সেই জিনিসটাকে একটু ঘুরিয়ে বেচলে জিনিসটা সেল অনেক বেড়ে যাবে যখন তখন সেল করবেন যখন কাস্টমারের কাছে যাবে তখন অবভিয়াসলি কাস্টমারদের আপনারা প্রথমে আমি জানতে পারি কি বলেন সেটা শোনা রাখে আমি আপনাদের একটা জিনিস যখনই আপনারা যে কোনো প্রোডাক্ট সেট করবেন আগে কুচি না কালকে প্যান পরশু অন্য কিছু কাস্টমারদের কখনো কাস্টমার বলে মনে করবেন না সবসময় তাকে নিজের বন্ধু বলে মনে করবেন কেন কাস্টমার তখনই আপনার কাছে প্রোডাক্ট কিনবে দু রকমের কাস্টমার কেন যখন সে বুঝবে আপনার প্রোডাক্টটাকে হেল্প করবে আপনি একটা কথা বলুন আজকে একটা অজেনা অজানা অচেনা লোক ঠিক আছে আপনার কাছে আসে এসে বলে দিদি আমি একদিনের জন্য আপনার বাড়িতে থাকবো আপনি থাকতে দেবেন দেবেন সেম আপনি একটা অজানা লোকের কাছে যাচ্ছেন গিয়ে বলছেন স্যার এটা প্রোডাক্টের নেই সে কেন নেবে তাই না এই জিনিসটা যদি যেদিন যদি আপনারা বুঝে থাকেন তাহলে আপনাদের সেল কিন্তু অনেক চেঞ্জ হবে কারণ আপনারা কিন্তু আলটিমেটলি বিক্রি করছেন এমন একজনকে তারা নিজেরাও মানুষ ফর এক্সাম্পল আই আমি ও পোটেনশিয়াল কাজ রাইট আমি কুচিনার সঙ্গে কোনো কোনো ডিলিং করি না আমারও বাড়ি আছে আমারও ফ্যামিলি আছে আমিও জল খাই সরি জল পান করি পরে বেরিয়ে সে সো আই এম ও পোটেনশিয়াল কাস্টমার এবার আমার কাছে যদি আপনি ডিরেক্টলি এসে বলেন স্যার জলের এগিয়ে আছে ওই আছে ওই আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ঠিক আছে ঠিক আছে ফাইন আমি মাথায় রাখবো আই গেট ব্যাক এই বলে কিন্তু যদি আমরা আজকে এখানে এসে স্যার জলের কোয়ালিটি এই হচ্ছে জলের কোয়ালিটি আপনার ফ্যামিলিতে যাতে এত প্রবলেমস হচ্ছে এত জলে জল রয়েছে ওয়াটার রিলেটেড ডিসিজেস এত বেশি বেড়ে গেছে যে ফ্যামিলির বাচ্চারা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ছে আর জেনারেলি আদার আর নট টেকিং দ্য নেম বাট আদার লেটসে ওয়াটার কোয়ালিটি যারা প্রোভাইড করে প্রোটেকশনের জন্য তাদের হানড্রেড পার্সেন্ট প্রোটেকশন থাকে না কিন্তু এই জিনিসটাই সলভ আমরা করেছি যাতে ফ্যামিলি সবাই প্রোটেক্টেড থাকে কারণ যে বাচ্চারা স্পেশালি দে আর ভেরি মাছ কি বলবো তারা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে যদি তাদের জিনিসের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ভালো না তো অটোমেটিক্যালি আই ক্যান রিলেট টু ইট হ্যাঁ আমার বাচ্চা হলে আমি রিলেট করবো বাচ্চা না থাকলেও বাড়িতে ছোট তো কোনো না কোনো মেম্বার থাকে তো এরকমভাবে আপনি রিলেট করবেন যখন আপনি রিলেট করাবেন কাস্টমার যখন শুনবে তখন কাস্টমার ইন্টারেস্ট গ্রো করবে আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস 
কখনো কাস্টমারকে পুশ করবেন না আর পুশ করলেও মানে এমন লেভেলে যাবেন যে কাস্টমার বিরক্ত হয়ে যায় সেটা কিন্তু সবচেয়ে নেগেটিভ কাস্টমার যদি বিরক্ত হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল আমি না বলে দিয়েছি স্যার নিন না স্যার একটু নিয়ে দেখুন না একটু ট্রাই করে দেখুন এইগুলো একদম না এইগুলো ব্র্যান্ডেরও এফেক্ট হয় আর কাস্টমার নেবেও না সে বিরক্ত হয়ে যাবে আপনার নাম্বারটা ব্লক লিস্টে আগে থেকে তো এইগুলো আপনার ওপর প্রেশার থাকে কিন্তু কাস্টমারকে সবসময় বন্ধুর মতো ফিট করবে ইউ আর হিয়ার টু হেল্প দ্য কাস্টমার যখনই আপনার কাছে ওই জিনিসটা ফ্রেশে থাকবে আমি জানি আপনাদের ওপর টার্গেটের প্রেশার থাকে আমি জানি সকালবেলায় এসে আপনাদের বলা হয় আপনাদের টার্গেটকে অ্যাচিভ করবে আপনাদের টার্গেট হচ্ছে এক্স এক্স অ্যামাউন্ট অ্যাচিভ হয়নি কেন হয় আই নো দ্যাট আই অ্যাম আই মাই সেলফ অ্যান্ড অন্ট প্রণাম আই রান এন আইটি কোম্পানি আমার অফিস অস্ট্রেলিয়ায় আছে ইউএসএ আছে আর এখানে ওয়েবেল আইটি মার্কেট আছে আমি জানি সেলসের কি প্রেশার থাকে আমি নিজে সেলসে আমার আমার এজেন্টদের সঙ্গে করি আই পার্টিসিপেট বিকজ আমি একটা জিনিস কখনো ছাড়ি না যেখান থেকে আমি উঠেছি সেই জায়গাটা আমি কখনো ছাড়ব না কারণ আমি বিক্রি করা শিখেছি বলে আমি উঠেছি এলে যেদিন আমি সেই জিনিসটা ছেড়ে দেবো আমি অটোমেটিক্যালি নেমে কোথায় চলে যাবো আমি ভাবি তো প্রেশার থাকবে আর যে সবচেয়ে ওপর থাকে তার মাথায় সবচেয়ে বেশি প্রেশার থাকে সে প্রেশার মানে এই নয় যে আপনার কাজ এফেক্টেড হবে আপনার কাজে আপনি ডিসিপ্লিন মেনটেন করে করবেন আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট ডেডিকেশন দিয়ে করবেন দিনের শেষে যাতে যে যাই বলুক আপনি নিজেকে এটা বলবেন না যে আমি চেষ্টা করি ভাই আলটিমেটলি সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন বলে একটা কথা নিজের কাছে নিজের অনেস্টি ইজ মেনটেন্যান্স ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমি নিজে থেকে জানি আমি ট্রাই করেছি সে আমার সামনের আগের সামনের ফ্লো যদি এসে বলে তুমি ট্রাই করো নি আমি জানি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট ডিসিপ্লিন দিয়েছি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট ডেডিকেশন দিয়েছি আমার যা যা লিস্ট আছে কল করার আমি সব চেষ্টা করেছি প্লাস আমি একটা এক্সট্রা কল করেছি যদি না হয়ে থাকে তখন সেটা স্কিল ইস্যু কিন্তু ওয়েল স্কিল ইস্যু সারানো যায় স্কিল ইস্যু মানে হচ্ছে আমার হয়তো আমার কাজ করার পদ্ধতি সেটা স্কিল ইস্যু কিন্তু যখন ওয়েল ইস্যু হয় যে আমি ডিসিপ্লিন হব না আমার ডেডিকেশন আমি দেব না ওয়েল ইস্যু কেউ সারাতে পারে না ওয়েল মানে মনের ইচ্ছে সে মনের ইচ্ছেই যদি না আসে সেটা কেউ সারাতে পারে না সেটা বলে স্কিল ইস্যু সারিয়ে একজন বটম পারফর্মার টপ পারফর্মার হতে পারে কিন্তু ওয়েল ইস্যু সারানো হয়েছে ভেরি ডিফারেন্ট সেখানে আপনাকে নিজেকে কাজ করতে হবে বোঝা গেল আমি যা এখন আর আই হোপ আই আনসার ইয়ার কোয়েশ্চেন আসবে কি রকম ভাবে পিচ করবে
আচ্ছা তাহলে প্রোডাক্ট নিন না আপনি ভালো লাগবে শুনতে বা আমার এই প্রবলেম হচ্ছে আমি সেই প্রবলেমটা শুনে আমরা এটা নিন না কিন্তু যদি আজকে বসে দিই বলে আমার পা ভেঙে গেছে কি করে ভাঙব ডাক্তারের কাছে গেছিলে অটোমেটিক্যালি সেটা একটা হয়ে যায় সিচুয়েশন তৈরি হয়ে যায় যেখানে আমার সঙ্গে বসে দিতে একটা কনভারসেশন স্টার্ট হবে একটা রিলেশনশিপ বিল্ড হবে তো যখন কাস্টমার প্রবলেমের মধ্যে আছে এমপাথি ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট মিন্স সে যে প্রবলেমটা ফেস করছে প্রথমে ধরুন রেগে গেল এই ফোনি ঝড়ের মতো অনেক ফোনি ঝড়ের ফাঁকা আওয়াজ বাট বাট লেটস ঝড়ের মতন এসে আছে বলে আপনার উপর আপনি চুপচাপ শুনবেন দেখুন জিনিসটা হচ্ছে কি একজন ট্রাস্টেড থাকলে সে চেঁচা দিন কোনো মানুষ খারাপ হয় না কোনো মানুষ খারাপ হয় সিচুয়েশন ক্রিয়েটস টেম্পো আমাদের মধ্যে টেম্পো বিল্ড আপ হয় সে আপনি ইজ নট দ্য রিজন মেবি সামথিং এলস ইজ দ্য রিজন সেটা বিল্ড আপ হচ্ছে বিল্ড আপ হতে 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 হচ্ছে এক সপ্তাহ আগে থেকে স্টার্ট হচ্ছে বিল্ড আপ হচ্ছে হতে 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 আনফরচুনেটলি আপনার উপরেই বেরোচ্ছে তো আপনার উপর কেন বেরোচ্ছে কারণ যে আপনার প্রোডাক্ট আপনি যে কোম্পানিতে কাজ আপনার প্রোডাক্ট না কুচি না অন্য কোম্পানি ওনার কিন্তু আপনি সেই তো রিপ্রেজেন্ট করছেন ফ্রাস্ট্রেশন কুচি না উপরে তো আপনি রিপ্রেজেন্ট করছেন বলে আপনাকে কুচি না ভেবে নিয়েছে ভেবে নিয়ে আপনার উপর পুরো ফ্রাস্ট্রেশনটা পার করছে আর ফ্রাস্ট্রেশন শুধু কুচি না ফ্রাস্ট্রেশন না নিজের জব প্লেসের ফ্রাস্ট্রেশন রেন্টের ফ্রাস্ট্রেশন লাইফের ফ্রাস্ট্রেশন ওয়াইফ্রেন্ডের সঙ্গে ব্রেক আপ গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে ব্রেক আপ সব ফ্রাস্ট্রেশন এই এক জায়গায় দাম আপনার খারাপ লাগে তো ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে কাস্টমার যখন বলছে সেই জিনিসটাকে ডোন্ট টেক ইট পার্সোনালি লিসেন টু ইট হিয়ার হিয়ার হার আউট অর হিয়ার হিম আউট যখন সে ফ্রাস্ট্রেশনটা বের হয় না কাস্টমার হাজারটা ক্লুজ দিয়ে যায় রেকর্ডিং করে আমি আজকে ফ্রাস্ট্রেটেড হলে আমি অনেক জিনিস এক নাগারে পর 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 হয়ে যাব যেগুলো শুন আপনি যদি কেয়ারফুলি অ্যাক্টিভলি লিসেন করেন কথাটা মন দিয়ে শোনেন আপনি আমার সাথে কনভারসেশন বাড়াতে পারেন আর সেই কনভারসেশনটা যখন বাড়বে তখন আপনার সেল অটোমেটিক্যালি সেই কাস্টমারের কাছে ইজি হয়ে যাবে ফিউচার ফিউচার রেফারেন্স আমরা গেরিং টু সেল পার্টনার তো ফার্স্ট লেট দ্য কাস্টমার স্পিক ফ্রাস্ট্রেশন শুন সেকেন্ড এম্পাথাইজ এম্পাথাইজ মিন্স নট আমি যদি আপনার জায়গায় প্রথম আমি সত্যি কথা বিশ্বাস করুন আমারও দু বছরের ছেলে আছে এরকম যদি সিচুয়েশন হতো আমারও এরকম নেই আমি তো কি করতাম আমি জানিও না আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট ইউ আর দ্যাট মাছ পেশেন্ট আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যান্ড ট্রাস্ট মি ম্যাম we appreciate your business and i will fix this issue jokhon apni chup chap patiently shun le jokhon empathize ekta he is he bolar konthe bolle ar jokhon bolen i will fix this thing automatically customer joto frustration jokhon apnar upor bhorsha chole ashe so that is where the dealing with clients uh, uh, clients come into the picture that is where service comes into the picture ক্লায়েন্টরা যা বললো আমি গায়ে মেখে নিলাম না এটা কিন্তু স্কুল আর কলেজ না যে কোনো বড় কোম্পানি হোক সেখানে অটোমেটিক্যালি ক্লায়েন্ট থাকা মানে তারা আনহ্যাপি হবে ওয়ান পার্টিকুলার কোম্পানি ক্যান নট মেক এভরি ক্লায়েন্ট হ্যাপি ইট ইজ নট পসিবল এটা পসিবল না আপনার নিজেরও ফর ফোগেট অ্যাবাউট উচি না ওয়ার ইউ ওয়ার্কিং আপনার নিজেরও কোনো না কোনো প্রোডাকশন ক্লায়েন্ট রে লেটসে আপনার রেগুলার ইউজেজ এখন আমি দেখি ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা যা আপকে টুথপেস্ট মে নামক হয় লেটসে আপনার টুথপেস্ট ইউজ করে আপনাদের কি কোল টি ফিভার সামথিং লাইক দ্যাট ঠান্ডা খেলে দাঁতে কন 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 করে লেটসে আপনার টুথপেস্ট সেটা কাজ করছে না সেটাকে রিকভার করছে না আপনারা তো বলেন হ্যাঁ ফালতু টুথপেস্ট ফোগেট অ্যাবাউট দ্যাট আমরা গভর্নমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকে ব্লেম করতে ভালোবাসি আমাদের গরম হলে আমাদের শীত চাই শীত হলে গরম চাই কেন স্যাটিসফাইড এবার তো আমরা যখন একটা মানুষের সঙ্গে ডিল করি যখন কাস্টমার সেও মানুষ সেও স্যাটিসফাইড থাকবে না তো তখন আমাদের পেশেন্টলি ডিল করতে হবে যখন আপনার টেকনিশিয়ান আপনারা সেখানে সার্ভিস দিতে যাচ্ছেন তাদের কথা হয়তো দু তিনটে বাজে কথা কিন্তু পার্সোনাল লেভেলে কেউ কোনো কাস্টমার বলবে কোনো কাস্টমার বলবে না আপনি কীরকম ফ্যামিলি থেকে এসছেন কখনো সে কাস্টমার বলবে না কোনো কাস্টমার বলে না কিন্তু কাস্টমার এই বলবে আপনাদের প্রোডাক্ট কি বাজে আপনারা চুরি করতে এসছেন আপনি হাসছেন 
কিন্তু তার মানে এই নয় যে কাস্টমার আপনাকে চোর বলছে সেই জিনিসটা আপনার গায়ে মাথার কোনো দরকার নেই উনি কোনো কারণে হি ইজ আনসাটিসফাইড হি ইজ নট হ্যাপি আর পুচিনা হ্যাজ অ্যাপয়েন্টেড ইউ ইন ইয়ার সিটিং হিয়ার বিকজ আপনার মধ্যে ওই ক্যাপাবিলিটিটা আছে যে ওই কাস্টমারটা যে ওই সিচুয়েশনের মধ্যে আটকে আছে যেখানে মনে হচ্ছে পুচিনা চুরি করছে আপনি সেখানে গিয়ে টেক কেয়ার অফ দ্যাট সিচুয়েশন कस्टमारे কাস্টমার সার্ভিস নাম্বার দিয়ে দিলেন কোন অটোমেটিক্যালি কাস্টমারস রিভিউ উইল চেঞ্জ ইউ हैव टू বি پیشنট বাট কাস্টমার যদি কোম্পানি এসে কিছু বলে সেই মুহূর্তে আপনি পার্সোনালি নিয়ে কাস্টমারের মুখের উপর ওর আইটা কথা রিভার্স করে বললে সেই জিনিসটা উইল নট চেঞ্জ দা সিচুয়েশন ইট উইল মেক ইট ওয়ার্স সো پیشنস ইজ ইম্পর্টেন্ট আর অনেক সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি 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 আমার নিজের পার্সোনাল এক্সাম্পল দিয়ে বলছি আমি আইটি কোম্পানি চালাই all right that means i am into software development i am into website development i am into application development i am into digital marketing to and our most of the clients are in australia okay amar australia the so what happened is that amra jokhon ekta website banalam for example ekta client ke amra delivery dicchi but client is not satisfied with the look and feel ক্লায়েন্ট বলছে যে তোমরা বিক্রি করছো এত এত এই চার্জ করছো তো এর আমি কেন ফিল লেটার ইজ নট স্যাটিসফাইড বাট আমি যদি সেখানে তর্ক করতে যাই সেই ক্লায়েন্টের সঙ্গে যে আপনার এটা খারাপ লাগছে না লাগছে কিন্তু আমার এটা ভালো লাগছে দ্যাট ইজ নট রাইট বিকজ ক্লায়েন্ট ইজ দ্য কিং ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তো আমরা সার্ভিস সেকশনে কি বুঝলাম আর সেলস সেকশনে কি বুঝলাম এত কোন যে আমি বললাম অলমোস্ট ফর দ্য লাস্ট ওয়ান আর এক ঘন্টা ধরে তো আমরা কি বুঝলাম কোন কোশ্চেন আছে কোন কোশ্চেন নেই ক্যান আই অ্যাওয়ার্ড মাই সেলফ অ্যাজ দ্য বেস্ট টিচার ওকে তো কাস্টমার সার্ভিস কিন্তু এখানে শেষ হয় না সেলস তো এখানে শেষ হয় না এবার আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে বলার কাজ বলার কাজ আর বলার কাজ এট টাইমস আমাদের যে সেল হয় বা কাস্টমার সার্ভিস যেটা আমরা দিই সেটা কিন্তু অধিকাংশ আমরা কি বলছি তার উপর ডিপেন্ড হয় না আমরা কিরামভাবে বলছি তার উপর ডিপেন্ড হয় ঠিক সময় ঠিক কথা ঠিকভাবে বলা সেটা কিন্তু আমাদের অনেক সলিউশন নিয়ে আসে ফর এক্সাম্পল আমি যদি আজকে আপনাদের সবাই এখানে বসি আপনারা এখানে কাজ করছেন আমার জন্য আমি এখানে কথা বললাম আপনাকে যে আপনাদের পেট টক মানে আপনাদের কাজ করার জন্য মোটিভেট করলাম বলে তারপর একটা পয়েন্টে আপনাদের ওপর একটুখানি বললাম যে কম করছে না তারপর বললাম গেট আউট অফ দিস রুম জাস্ট গেট আউট অফ দিস রুম আপনাদের খারাপ লাগে কিন্তু যদি আমি এটাকে অন্যভাবে বলি প্যাক টপ করে কিছু খারাপ হলে ধরো ওকে ফাইন সো আর বি ক্লিয়ার আপনার বলেন ইয়েস ওকে লেটস ডু ইট আর গেট আউট এন্ড ডু দা ওয়ার্ক আমি কিন্তু গেট আউট কথাটা ইউজ করলাম কিন্তু কিরকম ভাবে বললাম তার উপর ডিপেন্ড করলে আপনার মোটিভেটেড হলেন কি মোটিভেটেড হলেন আপনারা যে কাস্টমারের সঙ্গে ডিল করছেন যে কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলার ধরনটা ম্যাটার করে অনেক সময় অনেক সময় কাস্টমারকে স্টাডি করতে হয় আপনারা কেউ ফেস টু ফেস মার্কেট সেলে যান সবই টেলিফোন টেলিফোনে কারা কারা আছে বিগেস্ট ডিফারেন্স বিটুইন ফেস টু ফেস অ্যান্ড টেলিফোনিক সিল ফেস টু ফেসের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমি কাস্টমারকে দেখতে পাচ্ছি 
তো আমি যখন একটা কাস্টমারের কাছে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে যাচ্ছি কাস্টমার যদি এক্সাইটেড হচ্ছে আমি তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বুঝতে পারছি আর নেগেটিভ সাইড অফ ফেস টু ফেস সেল ইজ এবার কাস্টমারের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পা থেকে মাথা অবধি আমি বুঝতে পারছি এবার সেই হিসেবে আমাকে পুরো জিনিসটাকে কন্ট্রোল করতে হবে সেটা নেগেটিভ সাইড এই হলো যদি আমি কন্ট্রোল না করতে পারি সিচুয়েশনটা সেলটা ওখানেই শেষ হয়ে যাবে নেগেটিভ করে আর টেলিফোনিক সেলস কমপ্লিটলি डिफरेंट ওখানে কাস্টমারের গলা শুনে বুঝতে হবে কাস্টমারের গলা চিনতে তো ফার্স্ট আই উইল কাম আপ ফেস টু ফেস সেলস তো যখন ফেস টু ফেস সেলসে যাই অনেক সময় কাস্টমাররা আমি একটা সিম্পল एग्जांपल দেব আমি একটা সিনারি एग्जांपलে যাচ্ছি আমি যদি আপনাদের রেগুলার ডে টু ডে লাইফ আর টুডে স্যাটারডে আই থিং অফ ডে দেখো না যে ওয়ার্কিং ডে তো টুডে ইজ স্যাটারডে তো আজকে আমি এসেছি যে একটু সেই জন্য আই উইল নট কমপ্লিটলি কনসেন্ট্রেট অন কোচিং তো আমি আজকে অন্য রকম একটা ফেস টু ফেস সেলস এর কথা বলছি ফর एग्जांपल আপনি যদি এবার গাড়ি শোরুমে কাজ করেন ঠিক আছে আই এম টেলিং ইউ ইন রেফারেন্স উইথ আ শো আই ডিড উইথ बुजते একজন কাস্টমার পটেনশিয়াল কাস্টমার তার শোরুমে ঢুকে এবার তার শোরুমে থাকার লাভ হচ্ছে এই যে আপনি আপনার শোরুমে যে কাস্টমার আসবে তার মাথায় কোথাও না কোথাও চলছে যে আমি গাড়ি কিনব কারণ আমার যদি গাড়ি কেনার না প্ল্যান থাকে আমি আমার টাইম ওয়েস্ট করে যাব সোজা কথা কারণ শুধু শুধু কে যাব এবার যখন সে কাস্টমার আসে সে কাস্টমারকে আপনি প্লেজেন্টলি ওয়েলকাম বলেন অবভিয়াসলি সেখানে গিয়ে First thing is what you have to be very pleasant. Welcome to the customer. Customer is a rapport with the customer. Customer's requirement of which they are doing. Jane, customer's budget. 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 কাস্টমারকে নিয়ে গাড়ির কাছে গেলেন গাড়ি দেখালেন গাড়ি খুললেন সিট স্পেস কি কি এক্সট্রা ফিচার কি কি অ্যাকসেসরিজ কত স্পিন এন্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন व्हिच एवरी कस्टमर गोइंग टू बाय कार आस কত মাইলেজ দেয় সেটার आंसर দিতে কাস্টমার ইজ এক্সট্রিমলি হ্যাপি কাস্টমার আপনার সামনে বসলো ফেস টু ফেস বসলো টু টেক দ্য ডিসকাশন ফরওয়ার্ড কাস্টমার ইজ আস্কিং ফর দ্য ইএমআই ফার্স্ট ফিট ইন एवरीथिंग তার আগে কাস্টমার বলল গাড়ির দাম কত আর আপনি বললেন গাড়ির দাম 10 টাকা আর কাস্টমারের খুশি মুখটা এত বড় হাসিটা এই ইউটিউবে হয়ে গেল পুরো পুরো জানি একটু হয়ে গেল বলে ঠিক আছে আপনি আমায় ডিটেইল দিন আমি একটু ভেবে জানাচ্ছি ব্যাস ওখানেই গল্প শেষ দ্যাট ইজ দ্য স্টোরি অফ দ্য সেল ইন আ কার শোরুম এবার সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি স্মার্ট সেলস পারসন হন তাহলে আপনি কি করবেন ইফ ইউ আর আ স্মার্ট সেলস পারসন আপনি সেই মুহূর্তে জিনিসটাকে কন্ট্রোল করবেন কি বলে আপনার দেখুন স্যার এই যে কোশ্চেনগুলো আছে এগুলো হচ্ছে রেঞ্জ আছে আমাদের এটা আপনাকে দশ লাখে যেটা দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে একদম হাই রেঞ্জের ব্যাপার আপনার যদি বাজেট আপনার বাজেটটা কত জানতে পারি তাহলে সেই হিসেবে আমি সেই রেঞ্জ বলবো কারণ যে এই এই গাড়ির লোয়েস্ট রেঞ্জ যেটা আছে লোয়েস্ট মডেল সেটা আপনি সাত লাখে পেয়ে যাবেন কাস্টমারের এক্সপ্রেশন কিছুটা চেঞ্জ হলো প্লাস আপনি ইএমআই ফ্যাসিলিটি সব কিছু এসবিআই থেকে এত লো ইন্টারেস্টের মধ্যে আমরা সব ব্যবস্থা করি কাস্টমারের যদি বাজেটও না থাকে কাস্টমার খানিকটা হলো শুনবে আর ইট ক্যান কনভার্ট কাস্টমার যদি বাজেট তার থেকে কম থাকে তখন কাস্টমারের রিয়াকশন পুরো এক থাকে আপনি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে কিন্তু রিড করছেন সবটা পুরো জিনিসটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে যারা তোমার স্পেস টু স্পেস সেলসে যাচ্ছো দ্যাটস দিস ইজ ফর দ্যাম বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হাসি কি ধরনের what is the shoulder input একটা এক্সাইটেড লোকে শোল্ডার সব সময় এরকম স্ট্রেট থাকে যখন সেই জিনিসটা চলে যায় সেটা এরকম গ্রুপ করে যায় একটা লোক যখন কোনো রকম ফিডব্যাক শুনতে চায় না এরকম যখন যে ফিডব্যাক শুনতে চায় সে এরকম এই জিনিসগুলো একটু তুমি স্টাডি করতে হবে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কতটা সে খুশি কতটা সে ব্যাপারটা নিয়ে এক্সাইটেড তার মুখ সবকিছু বলে দেবে 
everything can come out through his face tar pore tokhon she range ta dekhiye tar range shune you can offer the best price you can do and then you can close the sale based on that that's what happens in face to face sale which is pretty interesting and forget about sales in your real life as well ami eta mani je sales hocche emon ekta aspect na